经常有朋友问我：“你没有设底缸，也没有完整的设备，很好奇为什么这些珊瑚还可以活得这么好。”通常设置一个海水缸，耗之不菲。是因为要有完整的设备，才能省时省力，减少人为的疏失，让珊瑚茂盛的生长。以前前辈们都会说，色缸要一次到位，就是这个意思。但是你也可以养 LPS 缸，就比较简单了。我之前养的四尺 LPS 混养缸，因为搬家。一开始没有完整的规划，所以后来只能在鞋柜上开新缸。当然，鞋柜是牢固的设计，耐重没有问题。我觉得鱼缸最基本的就是温度的控制。台湾的夏天温度非常的高，冬天的温度又很低，所以冷水机跟加温棒是不可或缺的。以前我都想说直接开冷气把这笔钱省下来，但是后来发现，冷气并没有开一整天，温度高高低低，所以我的鱼经常就中白点，那珊瑚也养不好。我现在的冷水机是阿提卡的，这是所有冷水机里面运作噪音最小，但是比较贵。这是一个长一百零五公分、四十五公分宽跟高、三尺半、十米里的侧滤缸，九十公分是观赏缸，十五公分是侧滤。侧滤有三格，第一格一流区的上方，我放了一台蛋白机，那下面放了三包珊瑚骨。刚开始的时候，这三包珊瑚骨经常会卡一些藻跟残蛾，所以我必须一两个月就要拿出来用海水清洗。某一天半夜里，刚突然孵化了一些糠虾，之后这一格的珊瑚骨就常态性的干干净净，也免除了使用珊瑚骨滤材会让 N O 三飙高的疑虑了。第二格，我放了海霸王的蛋糕绿彩，这个培菌的效果会比珊瑚好一些。蛋糕上面放了生化棉跟白棉，通常三天左右我会换一次白棉。如果我要外出旅游三到五天的时候，我会把白棉剪一个斜角，以免水流堵塞。蛋糕滤材大约一年用海水洗一次就可以。第一次要放入滤材的时候，必须要搓洗干净。而我是用洗衣机直接按清洗五次才开始使用。第三格就是我竹马达，因为位置比较空，所以我就 DIY 一个放线藻的盒子。而、啊、完成后到现在使用还没有多久，所以还不知道这个线藻会不会活。那要看 NP 的效果如何，也可能要一段时间才能再看看。然后缸内有两个造浪球，三尺缸两个造浪会比较适合。最后是我的灯具，我用的是模块二三尺的灯具。每天开启时间总共是八个小时，然后日出日落的模式，中间只有三个小时的光谱是强的。另外我还有两盏全蓝灯的 LED 补灯，但是这两盏开的时间是七个小时，还有一盏蓝白灯，平常是不开的，是特殊情况才会补强。那一方面也是刚好补满上面，当做防跳网。这样的设备，定体部分大约花五万左右，不含缸内生物。雇一个 LPS 混氧缸，只要灯具对了
，温度固好，菌种平稳，三大元素跟微量元素稳定，这四大方向弄好，通常都不会有什么大问题了。如果您是新手或是刚开始养海水鱼，欢迎你加入我们这个群组，交流讨论。如果你是前辈，更欢迎你加入来指导我们。